Bir arkadaşınızla uçurtma uçuracaksınız ve şekilde temsili bir resminiz var. Şu anda arkadaşınızdan 40 metre uzaktasınız. Uçurtmanın ipinin de 30 metre uzunluğunda olduğunu biliyorsunuz. Ve durduğunuz yerle uçurtma arasındaki açıyı da hesaplayıp 40 derece buldunuz. Güzel. Şimdi trigonometrik güçlerinizi kullanarak uçurtmanın ipi ile yer arasındaki açıyı hesaplayıp hesaplayamayacağınızı merak ediyorsunuz. Ne dersiniz sizce bulabilir miyiz? Evet videoyu durdurun ve buradaki bilgileri kullanarak açının kaç derece olduğunu bulmaya çalışın. Dik olmayan bir üçgenin kenar uzunlukları ya da açıları ile ilgili bir soru gördüğümde aklıma hemen kosinüs teoremi ya da sinüs teoremi gelir. Acaba bu örnekte bunlardan hangisini kullanabileceğiz? İsterseniz önce küçük bir hatırlatma yapayım. Kosinüs teoremi c kare eşittir a kare artı b kare eksi 2 ab kosinüs teta'dır. Bu teorem herhangi bir üçgenin üç kenarı ile bir açısı arasındaki ilişkiyi verir. Dikkat edin, herhangi bir üçgen dik olmasına gerek yok üçgenimizin. Eğer bu iki kenarın ve aralarındaki bu açının ölçüsünü biliyorsanız, üçüncü kenarın uzunluğunu bulabilirsiniz. Ya da üç kenarın uzunlukları verilmişse, o zaman da açının ölçüsünü bulabilirsiniz. Uçurtma örneğimize bakarsak, bu teoremi kullanamayacağımızı anlarız. Neden mi? Çünkü bizden bu açıyı bulmamız isteniyor ve üçgenin üç kenarının uzunluklarını bilmiyoruz. Açıyı bulmamız gerekiyor ama kenarları bilmiyoruz. Evet, bu durumda kosinüs teoremi direkt olarak bize yardımcı olamıyor. Bu açıyı bulmayı deneyebiliriz ama kenarların uzunluklarını bilmediğimiz için yine bir şey değişmez. Ve işte bu noktada sinüs teoremi devreye giriyor. Sinüs teoremi. Hemen sinüs teoremini de hatırlatayım. Bu açının ölçüsü a olsun, bu b olsun, bu da c olsun. Bu kenarın uzunluğu büyük c, burası büyük a, burası da büyük b olsun. Sinüs teoremi, bu açıların sinüsünün karşı kenarlarına oranlarının sabit olduğunu söyler. Yani sinüs a bölü büyük a, sinüs b bölü büyük b'ye ve bu da sinüs c bölü büyük c'ye eşittir. Acaba sinüs teoremi işimize yarayacak mı? Bu açıyı ve karşı kenarın uzunluğunu bildiğimize göre oranı belirleyebiliriz. Sinüs 40 derece bölü 30 eşittir bu açının bu uzunluğa bölümü. Böyle diyebilir miyiz? Deriz ama ne bu açıyı biliyoruz ne de bu uzunluğu biliyoruz. O yüzden bu da çok işimize yaramaz. Ama bu kenarın uzunluğunu biliyoruz. O halde bu açıyı bulabiliriz. Ve eğer bu açının ölçüsünü bulursak, üçgenin iç açılarının toplamı 180 derece olduğu için, üçüncü açıyı da rahatlıkla, kolaylıkla bulmuş oluruz. Evet, mantıklı. Hemen başlayalım. Bu açıya teta diyelim. Burası da 40 metre olduğuna göre, sinüs teta bölü 40 buna eşit olur. Teta'yı bulmak için iki tarafı da 40 ile çarpalım. 40 bölü 30, 4 bölü 3 eder. 4 bölü 3, sinüs 40 derece eşittir sinüs teta. Nefis. Şimdi arc sinüsü almamız gerekiyor. Evet, bunun 4 bölü 3 çarpı sinüs 40 derecenin arc sinüsü teta'ya eşit. Teta'yı bulunca işimiz kolay. Bu ikisini toplayıp 180'den çıkarınca soru işaretini bulmuş olacağız. Evet, hemen hesap makinemizi alalım. Derece modundayız. Şahane. Arc sinüs 4 bölü 3 çarpı sinüs 40 derece. Ve bunun sonucu, bunun sonucu yuvarlarsak ama kesin bir sonuç istediğimiz için 58,99 derece. Evet, teta yaklaşık olarak 58,99 dereceymiş. Şimdi de sıra soru işaretli açının ölçüsünü bulmaya geldi. 180 eksi bu, eksi bu. Bunu da hesap makinesiyle yapalım. 180 eksi bu açı, yani 40 ve eksi bu açı, bu açı. Hesap makinesinin bulduğu sonucu kullanacağım. Böylece yuvarlama yapmadan, yuvarlama yapmadan teta'nın tam ölçüsünü bulmuş olacağız. Ve sonuç, şimdi tekrar yuvarlamam gerekiyor. 81,01
Böylece aradığımız açının ölçüsünü yaklaşık olarak 81,01 derece olarak bulduk ve bitti. Şahane!